Historias de Agua Salada. Lo iba a decir que ese planeta no, no se debe de llamar tierra, se debe de llamar mar. Porque es más, más mar que tierra, ¿verdad? Y la mar es lo más importante de que nosotros podemos subsidiar aquí los humanos y, y, este, y no abusar del mar, porque el mar es la fuerza de vino. Yo soy Robin Sidney, originalmente soy newyorkina. Yo vengo de New York. Tengo más de 50 años aquí. Yo llegué aquí a Acapulco en el año 68. Mi esposo, que fue acapulqueño, el mejor buzo del mundo de profundidades, campeón mundial. Lo conocí en Guayma, Sonora, y yo vino a Acapulco con él. Eh, lo demás es historia aquí de los dos. Uh, abrimos una escuela de buceo y conocí el mar a través de él. Uh, era algo impresionante. En una época tuve una experiencia con un pez globo gigantesco eh, que, este, que venía a nadar conmigo todos los días. Eso fue una experiencia, pero tuvimos muchos. Había una mantarraya que vivía por allá también, que mi esposo lo llamaba Ofelia, una manta grande. Me decía, si lo ves, no tienes miedo, no hace nada, nada más va a volar cerca, nadar. Eh, este, sí lo vi. Eh, había mucho, también mucho más peces de colores, bastantes peces de colores en las arrecifes de la roqueta. Un día yo vi todas las lanchas de fondo de cristal que daban sus tours todos en, la, en frente de Palau. Digo, ¿cómo? ¿Por qué no están viendo, moviendo a otro lado? Me dice, Robin, es que ya no hay peces de colores. Digo, ¿cómo? Aquí está lleno. Dice, por eso venimos aquí a verlos, porque no lo dejamos nadie en entrar a la área de Palau a, 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 a sacar, a pescar. Ok. Digo, no lo puedo creer. Me pongo mi visor, mis aletas, y me tira ahí de los palmitas adelante para ver. Y efectivamente no había peces. Entonces, dimos cuenta de un tráfico que estaba sucediendo. Un tráfico de peces de colores. Estaban traficando 500 a 800 peces a la semana. Aquí, gente de, de México, de la ciudad, que venía a llevarlos a los acuarios, a venderlos. Entonces estaban pagando los buzos de aquí de la esquina y la otra esquina hay dos cooperativos de buzos. Estaban pagando en aquella época, y estoy hablando hace 28 años que pasó eso, estaban pagando cinco pesos en pez, mucho dinero. Y no necesitaban mucho esfuerzo porque llevaban una llanta y un, un cuchara, un redcito así. Y nada más bajaban sin tanque, el puro visor. Y, y, y cuchillaba el pez, lo pusieron en una bolsa de plástico con agua, lo amarraba y lo ponía alrededor de las llantas. Las llantas, ¿ok? Entonces, ya dimos cuenta y ya empezó la lucha. Yo veía uno de esos buzos traficando, sacando los peces y poner la llanta. Yo me hice, Subí a mi lancha, a la lancha de Palau, y dice, llévame allá, donde está el buzo. Llegó. 
El buzo salió con su pez. Le digo, regresa a esa pez. Me quedó viendo. ¿Cómo regresa esa pez? Le digo, eso es un área protegida, es una reserva. ¿Cómo? No sabía ni cómo se llamaba. Estoy hablando de 28 años. Es un área protegida. ¿La vas a regresar a ese pez o no? Me decía. Pinche gringa, regresate a tu tierra. Aquí matamos lo que queremos. Y, este, y tú, si no le gusta, bla, bla. Ah, ¿no vas a regresar al pez? No. Y se bajaba. Y yo picó la llanta con él, la punta. Yo picaba la llanta así y me regresaba para el lado. Entonces, cuando salió él, la llanta empezaba a enchicar, ¿verdad? Con todos los peces así colgados, se empezó. En mi época de ponchar llantas, ponchó en un año ocho llantas. Ese activismo eh, combinado con la participación del gobierno tuvo éxito y quebramos el tráfico. Por supuesto, fue mi motivación, mis emersiones en el mar de Acapulco, aquí, porque yo veía una riqueza, una riqueza de, de fauna marina, una belleza de aguas azules, un bahía que es realmente la bahía más hermosa del mundo. Pero estamos en cambios climáticos, estamos deforestando mucho, que tiene mucho que ver, porque los árboles y la vegetación atrae agua. El mar no va a calmarse hasta recibe agua. Habla, están hablándonos ahorita con ese mar de fondo. Están hablando. Quiero lluvia, quiero lluvia. Pero hablando del mar, este, todavía tenemos muchas esperanzas aquí. Pero tenemos su decreto de área protegida en su categoría de fauna y flora. Conservación de fauna y flora es su categoría por el tamaño, porque es chica. Eh, eh, vamos a luchar hasta que su, se, 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 se sale eso, hasta mi último respiro. Yo soy Robin Sidney y esas son mis historias de aguas saladas. Historias de agua salada.